Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 29 de junio y hoy toca hablar también de la actualidad del videojuego, claro, con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Pues aquí, de la actualidad del videojuego o del, del juicio del año, que es un bueno. poco la, el, ¿no? el, el asunto de la semana. Sí, 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 seguimos. No sé qué haremos cuando acabe todo esto, porque quedan ya poquitas declaraciones. De hecho, en principio hoy es el último día, me temo. Pero, pero sí, la recarga de hoy va a ir sobre todo de comentar lo que se dijo ayer, que pasaron por el juzgado Bobby Kotick y el CEO de Microsoft, Satya Nadella. ¿eh? Cuidado. Ya ves, este, este día fue el, uno de los grandes, uno de los sí, grandes, sí, sí, grandes. Sí, sí. ¿no? Esos son dos pesos pesados. Sí, sí. Y encima, tacharon mal lo del de documento ese de Sony. Imagínate. Doscientos y pico millones, ¿eh? El Horizon Forbidden West. 212. Poca broma. Recordaban ayer unas declaraciones de Sean Leiden, ¿no? Que era... Pre ¿Puedo predecir...? Sí. Que los juegos costarán 200 millones. Como sí, cabrón, sí. pero si firmaste tú el contrato. Ya ves, ya ves. El, los, el Excel lo tienes tú, ¿no? En, en, en el Drive. Sí, sí. La típica torpeza esta, ¿eh? De, de tachar un documento con el rotulador, que después al escanearlo, por la por cómo le da la luz, supongo, se, se transparenta un poquitín, no se lee lo que hay debajo. Ayer leía a, a unos cuantos decir que vaya liada de Sony pero después creo que eran de Verge, decían, bueno, espérate, igual no ha sido Sony, ¿eh? porque Sony no, no es una parte en este juicio. Han llamado a declarar a Jim Ryan y se estarán mm. eh, presentando como pruebas documentos de Sony, pero en principio no los deposita Sony, con lo cual puede que la aliada no sea, no sea suya. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabíamos ¿eh? que los juegos eran caros y, y que tardaban mucho en hacerse, pero... Pero bueno, así sacamos una anécdota graciosa de la jornada de ayer, que por lo demás, como decía, estaba marcada por las declaraciones de Bobby Kotick y de Satya Nadella. El super jefazo de Microsoft fue el último en declarar, pero lo podemos poner antes porque yo creo que es más sencillo, ¿no? Parece que no dijo mucho y que el titular es que me hace gracia pensar en, en, en que lo decía con la determinación del de protagonista de un anime, ¿no? Porque Satya Nadella cerró los ojos y dijo yo quiero un mundo sin exclusivas. I, I don't like that word. ¿no? Algo así sí, dijo. Sí. No me gusta esa palabra, ¿no? <risa> <risa> eh, aquí Satya Nadella evidentemente siguió con la... con la... Pues, con el mensaje de que Xbox lleva desde el principio comunicando en público, sobre todo, ¿no? de que efectivamente Play, PlayStation sigue siendo un, el sitio en el que van a salir eh, Call of Duty. Aquí no sé si la Biblia estaba... ¿Había una Biblia presente? Hostia, no lo sé. O sea, no, lo, yo, lo típico de poner la sí, mano ¿no? encima de la Biblia, si no es que no vale. Está en, el, en los hoteles no va a estar, en los juzgados. No, por eso, por eso, que si, pones, <risa> si, no, pones una Biblia, si no pones la mano en la Biblia... Lo que digas es como decirlo cruzando los dedos. Claro, claro, claro. Al final. Eh, pero sí, el, el usuario de PlayStation al final es una... En este, en este caso entiendo que es un asset importantísimo también para eh, Activision. Entonces, en el caso de la compra, eh, Nadela pues, se, se reafirmó en, la, en, en ese compromiso al 100%, de hecho, dijo con seguir publicando en PlayStation eh, Call of Duty. Sobre eso también tuvo que decir alguna cosa a Kotick, ¿no? que, aquí, que este sí que es parte importante del asunto. Sí, lo de mantener Call of Duty en PlayStation, que es uno de los temas importantes en, en este asunto, eh, a mí me sorprende que no se haga referencia ya a los 10 años. Sabemos que no se puede prometer por toda la eternidad, ¿no? Pero, pero no sé en qué quedan esos contratos o si será necesario que los acabe firmando Jim Ryan o qué. Pero en cualquier caso, efectivamente, nos interesaba también ver qué decía Bobby Kotick, que estuvo hablando mucho rato de la Switch. Es una consola 
sorprendentemente presente en este juicio. Dice que se equivocó decidiendo no sacar Call of Duty en, en Switch, pero que si les toca hacerlo en un futuro lo van a hacer, aunque esta, este momento de me enteré por la prensa también me gusta mucho. Él se ve que no, que no era consciente de la... De, de la voluntad de Microsoft de sacar Call of Duty también en consolas de Nintendo con tal de que se apruebe la, la adquisición. Hay muchas cosas de las que se enteran en la prensa, ¿no? Esta gente. Sí, sí, sí. sí, sí. Como igual tenían que mirar más el Slack. Sí, sí, sí. Como están un poco desconectados. Eh, efectivamente, la declaración de Kotick estuvo llena de, de preguntas que supongo que, que tienen una explicación técnica y una razón de ser técnica, pero que desde fuera pues, suenan un poco raras, ¿no? Como si, como hasta qué punto sabría él optimizar, hago comillas aquí, sí. porque es lo que dijeron específicamente, la versión de Minecraft para Switch. No comment. <risa> no sé muy bien qué decir sobre eso. Eh, y, y hubo un montón de instancias en las que efectivamente Cótico no se había enterado o no se acordaba, que es otra de las... Yo me estoy quedando con algunos leitmotifs de esta semana, que es también que, que tenían igual que comer más nueces. Sí, ¿no? ¿no? Porque la memoria... Hostia. Pero son gente con muchas reuniones y todo eso, Víctor. Uf, ya, ya, pero <risa> alguna cosilla importante se les olvida más rápido de, de, lo, de lo habitual, ¿no? Sí, sí. En realidad... Yo creo que lo, lo llamativo también, eh, en clave de ver si se aprueba o no la, la adquisición, que una vez más, eh, creo que no está muy muy claro qué va a decidir aquí la jueza, aunque creo que podemos tener motivos para sospechar que tiene más papeletas de salir esto adelante que otra cosa, pero que le preguntaban a Kotick por el Game Pass o por los servicios de suscripción y él daba a entender que no era muy amigo de todo esto y que Call of Duty no ha estado hasta ahora en servicios de suscripción, entiendo que Day One, porque luego podemos hablar de Call of Duty en un servicio de suscripción, pero que, que decía eso, que él no tenía ninguna intención de, sin la compra, meter Call of Duty en servicios de estos multijuegos que llaman en, en el juicio. Eh, y, y entonces le preguntaban, ¿y, ¿y por qué quieres vender la compañía a Microsoft Cosa que implicará meter Call of Duty en el Game Pass. Y dice, bueno, porque yo me debo a los accionistas, claro. Y los accionistas quieren que, que vendamos la compañía. Porque hay, hay dinerito en juego aquí, ¿eh? Entonces, sí, sí. Yo, creo que se, yo creo que se entiende. Cuidado, ayer decíamos lo mismo con Jim Ryan, ¿eh? Él, él decía que estaba convencido de que Activision no metería Call of Duty en Game Pass de no ser por, por la adquisición. Y, y básicamente ayer Kotick le dio la razón. Yo creo que tampoco... Tiene que ser esto una sorpresa mayúscula, ¿eh? De hecho, a ver, quiero decir, Jim Ryan también dijo que había estado hablando con cierta asiduidad tanto con Phil Spencer como con Bobby Kotick, así que entiendo que toda esta... O sea, que lo de Jim Ryan no fue una suposición, tampoco posiblemente. No. Kotick se lo habría dicho él mismo, en plan, mira, a, a los dos seguramente, ¿no? En plan, mira, el duty no va a ningún lado si, <ríe> si, aquí, no, si aquí no pasa algo, ¿sabes? Sí, sí. Decía Bobby Kotick también, momento gracioso, que no era consciente de que Nintendo Switch tuviera un servicio de suscripción. También porque la pregunta era un poco rara, ¿eh? Le preguntaban si iba a meter Call of Duty en un servicio de suscripción de Nintendo. Y él decía, bueno, ¿tiene Nintendo un servicio de suscripción? La cuestión es que sí, que existe Nintendo Switch Online, pero no, no está como para meter el Duty. Estamos todavía en la Mega Drive, ¿eh? Ya, eh, <risa> estoy buscando ahora mismo... Call of Duty Game Boy Advance. <risa> ¿Alguno habría? ¿Alguno? Es, ah, sí, sí. ¿Sí? No, esto es una... Esto es un fake, esto es un fake. Igual no, ¿eh? ¿En Game Boy Advance no había? Es en lo DS, típico que... En, en DS casi seguro, ¿no? Pero bueno, todavía no está. Es que no está la Nintendo DS. Claro, 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 ahí, está claro. la, ahí está la cosa. No, 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 ahí no hay. Hostia. Bueno, el, el Tony no Hawk. Nada. No pasa nada. Ya, pero es que el, el Tony Hawk no es Call of Duty. Ya, no es lo mismo. No, es lo mismo, claro. no hay ningún Duty en Game Boy Advance, claro. Entonces, Coty, que estaba aquí está atado de pies y manos, quiero decir. Sí. ¿No? <risa> pues, pues, entonces jugamos al Soleil, vaya. Sí, y al, sí, y sí. al Shinobi. Son, que, que no están mal, ¿eh? Te digo. No, no, bueno. 
mejor que como mínimo algunos tutis. Mejor ha que el saltado, tango. Ha saltado ya al siguiente punto de la... Sí. Hostia. Sí, sí estaba Increíble. ahí. Estaba Increíble. Estaba ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno. <risa> eh, pues sí, los juegos de la Mega Drive, ¿no? De, la, de Switch Online. Crece el catálogo y, si no recuerdo mal, son efectivamente eh, Soleil, Shinobi 3... No, el 3 estaba ya. Este es el 2. El 2. Shinobi Revenge 2. of Shinobi. Eh, Ghosts and Ghost y Landstalker. Sí, ahí está. Fenomenal, ¿no? Cuatro juegazos. Bueno, eh, sí, sí. Te quedas en la gloria, te lo digo. Sí, sí. Tienes el verano arreglado, ¿eh? Joder. Con el, pa con el paquete de expansión. De ya, me dirás, Online. ya me dirás. ¿Cómo salían los circuitos del Mario Kart? Hostia, no lo sé. Que tengo el crío no, ahí... Eso no lo trabajo. Ansioso, ¿eh? Yo no lo trabajo. Vale, vale, me gusta. vale. Me gusta que esté el Kamek como piloto. Me gusta bastante el Kamek. Hombre, hombre. Pero los circuitos me dan un poco igual. Bueno. Más juegos. En este caso, los de PlayStation Plus para el mes de julio. Que, como decía, tiene la coña esta de que hay un Call of Duty aquí. ¿Qué pasa? Que no es el más nuevo, ¿eh? Que es el Black Ops Cold War. Tiene unos añitos ya, pero... Para jugarte la campaña, yo creo que puede estar bien. Yo no jugué a esta campaña y creo que es la que tenía como decisiones, que se puso ahí un poco creativa, Treyarch. Hombre, es que Treyarch, tú ya sabes lo que opino yo de Treyarch. <risa> sí, sí. El, el, el mejor, uno de los mejores estudios de, de first person shooters de, del mundo, vaya. Y déjame decirte que yo creo que ese tampoco jugué. Es del 2020, sí. ¿Lo, lo has dicho ahora mismo. No lo he dicho, eh, pero es. 2020, este yo no lo jugué, pero lo quiero dejar grabado porque me parece, no sé si soy yo el único que percibe un poco de, no sé, humor no. involuntario quizá involuntario. En, lo de, en, en el hecho de que sea el de la Guerra Fría específicamente. Ya, ya. eso está bien, de verdad. ¿No? No, no sé, simplemente me parece una casualidad eh, bonita, no creo, evidentemente dudo que Jim Ryan haya elegido este, ¿no? Que le diga a Cotic, oye, ¿cuál pones? Pon el de la Guerra Fría, que me hace... <risa> Quiero lanzar un mensaje. Pero es una casualidad bonita que sí. se dé esta circunstancia, simplemente. Es verdad, es verdad. También está Alan Wake Remastered. Que... Ojo que este dicen que es guay, el de la... Ya, eso iba a decir. Yo no pensaba jugarlo porque ya... Tengo más o menos fresco ¿eh? el, el original de 360 con, con esa partida de hace ya unos años. Yo pensaba que estaba listo para Alan Wake 2, pero se ve que en, en PlayStation concretamente hace buen uso de las funcionalidades del DualSense. ¿Quién, quién me lo iba a decir? Sí, sí. Bueno. Igual merece la pena. No sé si hay... Yo no creo que me, que me dé tiempo, ¿eh? la verdad, pues. Hay, hay demasiados juegos. Yeah. Pero quien no lo tenga presente y, y quiera darle un tiento, eh, a mí me parece un juego que sigue siendo, joder, bastante guay. Me parece sí, un no. juego muy, re, muy representativo de, de, de la 360, digamos. Sí. ¿eh? De, de, de esa forma de hacer juegos de la 360. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y acabamos estos PlayStation Plus Essential. ¿eh? Si no decimos lo contrario, recordad que Extra y Premium se actualizan a mediados de mes. El Endlink Extinction is Forever, el de Hero Beat Studios, también está tanto para Play 4 como para Play 5. Y este si lo jugué estaba guay. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y acabamos con una mala noticia para Jagger y para los fans de los Extraction Shooters, porque la desarrolladora alemana ha anunciado que va a cerrar en septiembre The Cycle Frontier que es su último juego como servicio. Es un extraction shooter, efectivamente. Eh, que bueno, tiene... Es un extraction shooter, pero que ellos lo llamaron de una manera demencial. No sé si era... No, ¿Tú te acuerdas de la comunicación de este juego al principio? Era como... Quest, party-based, yeah. cooperation, shooter... Es una cosa, una cosa demencial absolutamente incomprensible. Es básicamente un juego de, efectivamente, mmm, aterrizar en un planeta. Ah, varios equipos aterrizan en el planeta. En el planeta tienes que encontrar loot, básicamente, mientras te enfrentas a los enemigos 
controlados por la máquina, por la CPU, como se decía antes, <risa> y, a, y al resto de jugadores humanos de los otros equipos, y luego, pues como agarrar el botín y, y salir de ahí, ¿no? De ahí la eh, extraer el, el botín, de ahí lo de Extraction Shooter. Y este juego, aparte de que tengo la sensación, no sé si en Eurogamer o no sé dónde fue, mucha gente decía, joder, me, he conocido este juego con esta noticia. <risa> que, tuvo sorprendente poco eh, bombo, yo creo. Y, y me temo que tiene que ver con el hecho de que salió primero en la Epic Games Store. Ah, sí. Que como... Creo que sí. Uno, y estuvo... O sea, sí salió, creo que sí, no. Salió en la Epic Games Store, pero aparte creo que estuvo más tiempo solo allí de lo que se esperaba. Como que tenía que salir en la Epic Games Store y en X meses salir en Steam también. No pasa nada, entiendo que hay que pagar las facturas, pero sabemos cómo es la tienda de Epic, quiero decir, es un poco donde, va, donde van a morir los, <ríe> los juegos de este tipo. Eh, y la cosa es que hubo problemas, esto fue 2019, finales de 2019, 2020, pues en fin, ya sabéis que estaban pasando cosas en el mundo en ese momento. Claro. Y la versión de Steam se acabó retrasando hasta 2021, incluso. Claro. Eh, entonces, en ese tiempo, claro, un juego de estos como en un juego como servicio, quiero decir, cada mes y cada, cada día, te diría, pero bueno, cada semana o cada mes es crucial, ¿no? En realidad. Y cada mes que se acumula sin atraer al número de jugadores que necesita, que es básicamente el problema aquí, ¿no? Que no hay la, la viabilidad financiera, se consigue atrayendo a gente, básicamente. Sí, sí. No, no hay mucho más. Pues al final, chao, chao. Sí, sí. He estado mirando antes en Steam Charts lo de los concurrentes y hay más de los que podría uno pensar, ¿eh? Quiero decir no serán suficientes desde luego para mantener un proyecto así a flote, pero estos días estaban todavía con dos mil y pico concurrentes. Ah, oh, hostia. Es no, esa, desde, desde luego no es suficiente, ¿eh? pero, es, pero más que son, en, es más que otros. ¿eh? Claro, no son 26. No, no, no debe costar encontrar partidas todavía. Sí, sí. Pero efectivamente hace falta más y nada, veremos qué hacen a partir de aquí los de Spec Ops The Line que yo creo que es una desarrolladora interesante, pero es verdad que en este caso en concreto pues ha habido una mezcla de todo, ¿no? de mala suerte, de ideas o planteamientos que igual no eran los más acertados. En Eurogamer leí antes que tuvieron incluso problemas inesperados con los trucos, con los cheaters, mm. y, y nada, bueno, la próxima vez será, supongo. A ver, a ver. ¿Vamos a grabar el reload, Víctor, o qué? Hombre, si quieres. Ya que estamos, ¿no? Ya que hemos sí. puesto los micros. Sí, sí, aprovechamos. ¿no? Tú el micro lo, 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 lo pones todavía. O sea, lo, Yo lo tengo lo, siempre puesto. Lo quitas cuando acabas, eso iba a decir. Estoy También. siempre listo. En, en cuestión de segundos puedo grabar un podcast en cualquier Ajá. situación. Oye, me llaman, ¿no? Oye, te lo grabas suponía. un podcast. ¡Oh, voy corriendo y tiro todo a mi alrededor y, y lo, lo grabo. Lo suponía, lo suponía, pero no tenía la certeza. Yo también hace tiempo ya que... Que, le, que bueno, hice un agujero en la mesa para meter el, el brazo. Yo quiero, yo, claro, yo no tengo el brazo. Yo quiero, yo quiero un brazo de estos. Esto es mi siguiente. Yo tengo una mierda de, de pie, de trípode. Una mierda, mmm, no voy a decir literalmente porque no está hecha de caca, quiero decir, pero, pero es muy endeble. A la que le doy, a la que le doy un golpe se cae, se cae el, el micro, se vuelca incluso. Pesa mucho más el micro de lo que puede su, sostener el pie. Yeah. Es un poco mi drama, te lo quería contar simplemente, Pep. No, no, me parece bien. El micro, o sea, el brazo es cómodo, pero condicio, condiciona en exceso. O sea, si pones un brazo, ya eres un, un podcaster más que cualquier otra cosa. Más que padre, ¿no? Más que marido, más que... Sí. <risa> más, más que persona. Que cosa. <risa> sí, sí. ¿No? Como que... El, no, te tienes el, que comprometer, claro, te tienes el, que comprometer. El, el skyline de la mesa... Lo, lo define completamente el brazo sí, sí, del micro. Total, total, totalmente. Bueno, una pequeña reflexión aquí desde las ondas. ¿eh? <risa> Vamos a eso, a grabar el reload, a hablar un poquito más del juicio, a hablar de lo que hemos estado probando estos días, pero la recarga activa vuelve mañana. Con yes. como poco. Uy, espérate, espérate, claro. Anapurna. Anapurna Showcase esta noche a las 9 hora española. 
veremos qué nos cuenta la editora, veremos si están por ahí los de Simogo, yo quiero ver el Flock, aquel que era como el Hohokum en 3D, que no, no lo hemos visto mucho más. Podemos comentar lo de Infinity World Barcelona, que hoy no uh -huh. hoy nos hemos centrado en, <ríe> en Treyarch. <ríe> y, bueno, de vez en cuando hay que, ¿no? hay que darles cariño también. Claro, y habrá que comentar también la última jornada de declaraciones ¿eh? en este juicio, en esta vista de Microsoft y la Federal Trade Commission, que toca algún representante más de Microsoft y un vicepresidente de Nintendo. Oh, muy bien. Que me parece que no va tampoco, que lo hace con un vídeo como Jim Ryan. Ojalá fuera Miyamoto, ¿no? Que le preguntaran, no. oye, ¿qué opinas del Duty? No, sé, no tengo yo constancia de que es ese juego. No, no Miyamoto no. Sé no. Si... O sea, la imagen que da la industria estos días, yo no quiero ver a Miyamoto ahí dentro. No, no, eh, no que no se ensucie, que no se ensucie. Claro. Pues nada, mañana vuelve la recarga activa, creo que ya lo he dicho. Gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Gracias a ti, Pep. Hablamos ahora. Hasta luego. Sí.